Pasaran agak aktif, banyak peristiwa penting akan berlangsung pada minggu ini. Para pedagang sedang menunggu mesyuarat dasar monetary Fed yang pada ketika ini telah mempengaruhi pasangan mata wang utama. Apakah peristiwa lain yang akan membentuk sentimen pelabur minggu ini? Untuk mengetahuinya, tonton video kalender ekonomi ini yang dibawakan khas untuk para pedagang di saluran Instaforex TV. Selain daripada Federal Reserve, Bank of Japan turut akan mengadakan mesyuarat dasar monetari pada minggu ini. Baru-baru ini, Gabenor BOJ Haruhiko Kuroda menyatakan kebimbangan mengenai meningkatnya ketidakpastian terhadap prospek ekonomi global yang meningkatkan permintaan bagi yen Jepun. Jika mata wang negara terlalu mahal, bank pusat akan berusaha untuk membuat pendirian dasar yang lebih longgar. Ini kerana ekonomi Jepun lebih bergantung kepada aktiviti ekspor. Dalam usaha untuk merangsang perkembangan ekonomi di negara itu, bank tersebut mungkin mengurangkan kadar faedah untuk merendahkan nilai yen, lantas meningkatkan daya tarik barangan Jepun di pasaran global. Jadi kini adalah masa untuk tunggu dan lihat apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Bank of Japan. Minggu lepas, peserta pasaran bersemangat untuk mengetahui keputusan kadar faedah ECB berikutan keadaan ekonomi semasa yang mengisyaratkan keperluan bagi penurunan harga. Bagaimanapun, pihak pengawas selia keuangan Eropah mengambil langkah bertahan dari membuat perubahan drastik. Pada hari Selasa, pedagang akan menyerap data inflasi awal dari Jerman. Penganalisis menjangkakan pertumbuhan harga akan diperlahankan kepada 1.5%. Ia boleh jadi satu lagi isyarat bagi ECB untuk menyemak semula rancangan dasar moneterinya sekaligus mencetuskan satu lagi jualan bagi euro. Sehari selepas itu, bacaan indeks CPI untuk ekonomi zon euro akan dikeluarkan. Ramalan adalah negatif, jadi keluaran data ini juga boleh meletakkan euro di bawah tekanan. Dalam pada itu, laporan KDNK awal dari zon euro juga akan menekan mata wang tunggal ke arah bawah. Pihak pakar menjangkakan kelembapan ekonomi berterusan. Keluaran dalam negara kasar dijangka berkembang sebanyak 1% pada suku kedua secara tahunan. Apa yang menarik, mata wang Amerika juga mungkin berada di bawah tekanan sebelum mesyuarat dasar moneteri oleh Federal Reserve. Kebanyakan pihak pakar menjangkakan bahawa ahli FOMC akan mengurangkan kadar faedah atau mengumumkan niat bagi pelaksanaan itu. Walau bagaimanapun, terdapat juga kemungkinan bahawa dolar akan meningkat. Ia berikutan jangkaan pelonggaran dasar moneteri yang akan mencetuskan minat pelabur kepada mata wang Amerika. Dikatakan potongan kadar adalah langkah terpaksa yang akan dibuat untuk mengimbangi kenaikan kadar yang cepat pada tahun lepas. Bagaimanapun mesyuarat Fed yang akan datang akan menjadi salah satu acara keuangan yang sangat ditunggu-tunggu selepas ini. Selain daripada acara yang telah disebutkan, para pedagang harus memberi perhatian kepada penerbitan acara-acara berikut. Pada hari Isnin, laporan dari Jepun dan United Kingdom akan dikeluarkan. Laporan ini akan merangkumi sektor perkilangan. Pada hari Selasa, aktiviti perdagangan dijangka meningkat apabila Jerman dan Amerika Syarikat akan mengeluarkan statistik makroekonomi. Pada awal hari Rabu akan dipenuhi dengan keluaran data-data ekonomi. China akan menerbitkan bacaan PMI, manakala Australia akan mengeluarkan lapor- laporan inflasi, Jerman dan Amerika Syarikat pula akan melaporkan data pasaran buruh sementara Kanada akan membentangkan keluaran statistik KDNK. Sekian perbentangan kalender ekonomi dari InstaForex TV. Terima kasih dan jumpa lagi.